டெஃபினட்டாக இந்த நம்ம இது முன்னாடி பேசும்போது ஒரு ஆஃப் கேமராவில் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் ஓடுறோம் எல்லாரும் உழைக்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் உழைச்சி சம்பாதிச்சு அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு ஹெல்த்னு ஒரு விஷயம் வேணும்ல அதை நம்ம பார்க்குறோமா அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி அவ்வளோ நல்ல விஷயம் நீங்கள் வந்து சொன்னது பிகாஸ் வி ஆல் கீப் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் சக்ஸஸ் வி ஆல் கீப் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் வாட் பிகர் திங்ஸ் இன் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இதுவாக பெருசாக அப்படி பார்க்குறோம் தவிர இருக்கணுமே உங்களோட ஃபாதரும் அம்மா அப்பா அம்மாவும் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இந்த ஆரோக்கியங்கிற வார்த்தை நம்ம ரொம்ப டேக் இட் ஃபார் கிரண்டடா எடுத்துக்கிறோம் இல்ல எப்பா சரிப்பா சரிப்பான்னு சொல்லுவோம் பட் ஒரு தலைவலி வரும்போது தான் நமக்கு டிசைட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபுல் டே அதுலயே போயிடும் ஸோ ஹெல்த்துக்கு வந்து யூ ஹவ் இன்வெஸ்ட் யூ ஹவ் கிவ் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் இட் அந்த டைம் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் போகும்போது இதெல்லாம் வரும்போது சொன்னீங்க நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டீங்க இந்த வில்லனுக்கே வில்லன் அப்படிலாம் வந்து ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அண்ட் சுனில் சார் இஸ் லைக் மேக்கிங் பிக் வேவ் ஹியர் இன் தமிழ் அவர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க எல்லாருக்கும் அப்புறம் இப்ப தமிழ் வந்து கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் விஜய் மில்டன் சார் இருக்காரு சித்தன் ரமேஷ் நான் அவரை வந்து என்ன அப்படியே பதுக்கே வச்சிருக்கீங்களே நாங்க வெறும் விக்கிமீடியால மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் எழுந்த கதை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அதுல இருக்க கதாபாத்திரங்கள் வந்து ரொட்டீனான ஆட்கள் இல்லாமல் நம்ம பார்க்காத போவங்கள் புதுசாக இருக்க வேண்டியது ஏன்னா அவங்களும் அன்பிடிக்கபிளாக இருக்காங்க நமக்கு ஆக்டர்ஸாக நமக்கு ஜென்வனாக இருக்கிறவங்க பார்த்தா இவங்களா இவங்க நல்லா உதாக நடிப்பாங்க இவங்களா இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் தான் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு டைப் காஸ்ட் இருக்குல்ல அது இல்லாமல் இதில் எல்லாமே வேற வேற மாதிரியான காஸ்டிங் இருக்கிறது ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விஜய் மில்டன் சார் ஆகட்டும் இல்லை ரமேஷ் ஆகட்டும் சந்திரசேகர் சார் இந்த பார்த்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சந்திரசேகர் சார் யோசிச்சு பாருங்க அவர் வந்து இருபத்தோரு வயசுல ஹீரோனா அவர் அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஒரு பொலிட்டிஷனா இருக்காரு ஆனா இன்னைக்கு ஸ்பாட்ல வரும்போது எங்கேஜா அந்த ஷார்ட்டுக்கு ஜென்வனா என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்றது அவரோட கேரக்டர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்க கேரக்டர் அவர் கேரக்டர் பேரே பேருந்தோம் பேருந்தோம் அவர் பயங்கர ரிலீஜியஸான ஒரு கேரக்டர் ஆனா அவரு இவன் கூட சுத்திட்டு இருப்பாரு சோ அப்படி வந்து டிசைன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறதுனாலயே காஸ்டிங்காவும் இந்த மாதிரி ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஆக்டர்ஸும் அதுக்குள்ள இருக்காங்க உங்களோட அந்த பாட்டும் பார்த்தோம் அண்ட் நீங்க வந்து அந்த டப்பிங் கொடுக்கும்போது அந்த வீடியோவும் வந்து பார்த்தோம் இட்ஸ் லைக் ஜப்பானுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ண வேண்டியதா இருந்திருக்கும் இந்த ஜப்பானா வாழ்றதுக்காகவே நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டிய என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் எனக்கு ஒரு கிரிட்டிக் இருக்காங்க இல்லையா அந்த கிரிட்டிக் சாட்டிஸ்பை பண்றதுக்கே இவ்வளவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஓகே சோ என்னெல்லாம் நீங்க இப்போ ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு அது ரொம்ப நாள் அவங்க கிட்ட கேட்கணும்னு எல்லாத்தையும் இவர் வந்து அப்படியே எஃபர்ட்லெஸ் அந்த லிக்விட வந்து இது எதுல ஊத்தினாலும் அதுல ஷேப் ஆயிடும்ல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடுறாரு சோ எப்படி அந்த கேரக்டராவே வந்து இருந்துப்பாரா அந்த சில பேர் சொல்லுவாங்க நான்லாம் வந்து இதுல இறங்கிட்டேன்னா படம் முடியற வரைக்கும் அல்ல வெளில வர மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரியா கார்த்தி இல்ல ஸ்டார்டிங் அமீர் சார் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு நீங்க வந்து ஸ்வெட்டி கதை பேசிட்டு இருக்காதீங்க ஏனா அந்த கேரக்டர் ஜெனுனா இருக்கணும்னா என்னாரமும் நீங்க அந்த கேரக்டரா சிந்திச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்வாரு சோ ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்போது ஒரு சீன்குள்ள போய் நிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது வரைக்கும் பருத்திவீரன் அவன் வாழ்க்கை என்னெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கான் அப்படிங்கறத ஓட்டிட்டே இருப்பான் மைண்ட்ல கான்ஸ்டன்டா ஓடிட்டே இருக்கும் ஏனா அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தவன் இந்த இடத்துல நின்றானா என்ன மனநிலையில இருப்பான் அப்பதான் நமக்கு தெரியுது டைரக்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் அதை யோசிச்சு பண்ணிடுறாங்க ஆக்டர்ஸா ரியலைஸ் பண்றதுக்கு அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் சோ அவன் எங்க பிறந்தான் அவங்க அப்பா அம்மா சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்க சித்தப்பாதான் தூக்கி வளர்த்தாரு இல்லையா அவன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து வந்து அத்தை பொண்ணு லவ் பண்ணிட்டு மாமா பொண்ணு லவ் பண்ணிட்டே இருக்கா ஆனா அதை செட் ஆகாது தள்ளி வைக்கலாம் சோ இது மைண்ட்ல ஓட்டிட்டே இருக்கும்போது நீங்க அங்க வந்து நிக்கிற இடத்துல உங்களோட மனநிலை வேற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் கூட டைலாக் நீங்க டெலிவர் பண்ணீங்கன்னா அது வேறையா வரும் அடிச்சே காமிச்சு வர அமீர் சார் அவர் சொன்னதான் பண்ண போறோம் ஆனா அந்த பயிற்சி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிராஃபில் எங்க இருந்து அவன் இங்க வந்து நின்று இருக்கான் அப்படிங்கிற அந்த பயிற்சி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொரு படத்துக்குமே இந்த எஃபர்ட் எப்பவுமே எடுத்துட்டே இருப்பேன் ஜப்பானுக்கு வரும்போது என்னன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி பிரசன்ட் பண்ண போறோம் அவர் கேரக்டர் எழுதிட்டாரு ஆனா இது நம்பக தம்பியோட கொடுக்கணுமே
நான் ஒரு நூத்தம்பது ரூபாய் ரூபாய் கொடுத்து தியேட்டருக்கு போறேன்னா எனக்கு அவனை வேணும்னு நான் தேடுறேன் இல்லையா அந்த தேடல்களில் கிடைச்சிருந்த டெஃபினெட்லி அண்ட் கம்மிங் டு அனு இமானுவல் அண்ட் ஷீஸ் அ பிரில்லியன்ட் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அண்ட் இன்னும் இவங்களோட அந்த பேர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு திஸ் இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் நியூ டு சி உங்களுக்கு அந்த ஈஸி கேரக்டர் டு பிளேன் மட்டும் நான் நினைக்கிறேன் பட் அவங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அந்த கேரக்டர் அவங்க குயிக்காக புரிஞ்சுக்கிட்டது சில டைலாக்ஸ் வந்து பர்சனலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுற டைலாக் இருக்கும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க பேசிக்கிற விஷயங்கள் வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருந்தார் அது அவங்க எப்படி புரிஞ்சுட்டு பண்ண போகிறாங்க நம்ம படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கோம் சார் நமக்கு ஒரு அந்த கேரக்டர் புரிதல் இருக்கும் அவங்க ஏன்னா ஹீரோயினோட ரோல் அப்படி தான் வரும் படத்துக்கு வந்து திடீர்னு கேரக்டர் ஹீரோட கேரக்டரோட ஃப்ளோவில் இருக்கும்போது ஹீரோயின் உள்ளே வருவாங்க எப்படி இவங்க அவ்வளோ அழகாக புரிஞ்சுட்டு பண்ணாங்கன்னு எனக்கு சர்ப்ரைசிங்காகவே இருந்துச்சு நல்லா பண்ணாங்க அண்டு இன்ஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சரே ஆயிடுச்சு வந்தது <laughs> 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 பொன்னியின்செல்வன்ாங்க <laughs> 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 இங்க வந்து பண்ணுவார் ஸோ நாங்கள் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஆச்சு அந்த படத்தை முடிக்கிறதுக்கு டென் டென் டேஸ் தான் ஷூட்டிங் ஆமாம் அவர் இருக்கும்போது தான் பண்ணணும் பட் ஹி மேட் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த படத்தை இன்டர்நேஷ்னலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் நம்ம கதைகள் ஆனால் இன்டர்நேஷ்னலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படும்போது அவர் வந்து லைக் காஸ்டியூம் கலர்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு வேன் செலக்ட் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து ஷார்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணுறதாகட்டும் பெரிய சப்போர்ட் சாருடைய விஷன் வந்து பெரிய பலம் இந்த படத்துக்கு அண்ட் ஒரே இந்த மல்டி டேலண்டட் அப்படிங்கிறது வந்து அது ரன்ஸ் இந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் பாடுறீங்க என்ன இந்த நடிப்பு நாங்க வந்து கேட்கவே வேணாம் சோ நீங்க சொல்றது பில்டப் பண்ண இல்ல பில்டப்ல அது ரொம்ப அதுதான் நிஜமா ஆனா एक्चुअली ரொம்ப நாளா வந்து கார்த்தி சார் கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு உள்ள ஒரு இயக்குனர் எங்கயாவது ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காரா அவர் வெளிய வருவாரா அது என்ன இது எப்படி சொல்றீங்க அது டைரக்டர் கிட்ட திட்டு வாங்குறத திட்டு வாங்காத அசன் டைரக்டர்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படியா சோ அது பெரிய விஷயம் மேட்சே அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வர்க் அது கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களோட விஷன் டைரக்டரோட விஷன் முழுமையா வந்து சேரணும் இன்னும் பெட்டரா வந்து சேரணும்ங்கிறது கூடயே ஒர்க் பண்ற ஒரு அசனா இருக்கு அண்ட் கம்மிங் டு சோசியல் மீடியா சோ எது நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் வந்து உலகத்துக்கு கொடுத்தாலும் முன்னாடிலாம் அதெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப அப்படியே லேட்டா தான் வந்து மக்கள் போய் ரீச் ஆகும் அதுக்கப்புறமா அதுவும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு நமக்கு இப்படிதான் இப்படி தட்டி விட்டோம்னா அடுத்தது வந்து ஃபில்டரே கிடையாது எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் அதை நோக்கி தானே ஒர்க் பண்ணுது இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் சமைக்க போர் அடிக்கணும்னா சரி இறங்கி போய் சாப்பிட்டு வரணும் பார்த்து தேவை இல்லையா தட்டினா வீட்டுக்கு சாப்பாடு வருது ஒரு வகையில் வயசானவங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட் பக்கத்து வீட்டு பையனை நம்பி இருக்க தேவையில்லை ஸ்விக்கியில் போட்டால் வீட்டில் போட்டு வந்துடுது ஸோ யோ வாண்ட் எவ்ரி திங் இன்ஸ்டன்ட் இல்லை அடுத்த செகண்ட் வரணும் அடுத்த செகண்ட் வரணும் நீங்கள் அந்த சோஷியல் அந்த ஒரு ஒரு சீரீஸ் இருக்குது சோஷியல் டைலமான்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது அதில் போடுறாங்க டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம்ல அப்போ நீங்கள் ஃபோனை கீழே வச்சுருவீங்க பீப் வந்தா போய் பாக்கலாம் அவன் போனை கீழே வைக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டைப்பிங் தெரிஞ்சா போனை கீழே வைக்க மாட்டாங்க என்னெல்லாம் எல்லாமே நீங்க <laughs> 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 போறதே <laughs> 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 
உனக்கு ஆயிரம் மாலைகள் விழுந்தாலும் அந்த ஒரு செருப்படி வாங்கிக்க மாட்டியா அப்படின்னு அந்த ஒரு செருப்பு தான் நம்ம பாதர் பண்ணுதா அவ்வளோ பேர் அன்பு வச்சிருக்காங்கல்ல அதை மட்டும் பாருமாங்க ஆனால் நமக்கு அதுதான் ரொம்ப பாதர் பண்ணும் அதனால அது பார்க்காம இருக்கிறது அதான் உங்க ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது